Dit is Papa Alfa 0 Eco Dingo Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 11 augustus 2016. Dat is het bulletin van donderdag. Vandaag een herhaalde mosse oefening, eh, tenminste als het lukt. En een SSTV plaatje in PD90, dat lukt wel. Opnieuw een eenband CW zend ontvangertje. Dit keer een uiterst basic apparaat, de MFJ Cup. Ook wel MFJ 93XX genoemd, waarbij XX staat voor de band. Dus 9317 in dit geval. In bouwpakketvorm kost hij een stuk onder de 100 dollar. En gebouwd heb ik hem gezien voor 128 dollar. Geen luxe, niet eens een RIT, maar wel een erg fijne enkel superontvanger en full break in. Ik heb dus de versie voor 17 meter, daar doet hij anderhalf watt. Op de lagere banden gaat het tot maximaal 2,5 watt en op hoger, nog hogere banden wordt het 1 watt. In tegenstelling tot andere vergelijkbare apparaten zit er wel een fatsoenlijke audioversterker in... ...die meer dan alleen een koptelefoon aan kan sturen. Ik gebruik hem zelf met een klein pikerspiekertje. Erg leuk dingetje. Ja, ik moet eens even kijken hoe lang de uitzending vandaag wordt, want er is een hoop en ik heb weinig tijd. Meerdere mensen, meerdere mensen hebben me een ISS-fragment toegestuurd. Iedereen hartstikke bedankt daarvoor. De signaalsterkte viel veel mensen nogal tegen. Kennelijk gaat dat toch minder goed als hij recht over je hoofd overkomt. Dit is zoals PA3 Delta Papa het signaal gisteren binnenkreeg. Ja, en dan het AD-artikel. De schrijver van het artikel was in eerste instantie bijzonder aardig nadat ik uh, met hem getweet had, getwitterd had. Hij zei dat uh, hij het nooit opnieuw zou doen. Dit nadat ik had verteld over de tradities van onze hobby, hoe lang wij al legaal zijn over onze satellieten, het contact met het ISS en dat we diverse uitvindingen hebben gedaan. Verder de rol in de oorlog en bij de watersnoodramp. Na zijn mea culpa dacht ik, mooi. Maar vervolgens verpestte hij het zelf weer door een nogal arrogant antwoord aan een andere amateur ook aan mij te sturen. Waarin hij stelde dat hem eigenlijk toch niets te verwijten valt. En dat alle getallen in het artikel gelukkig wel kloppen. Die had hij immers van de site van AT gehaald. Nou ja, normaal ben ik altijd heel vriendelijk via sociale media. Dit was Twitter. Nu kon ik niet anders dan hier even flink tegen in te gaan. En dat heb ik dan maar gedaan. Vandaag hebben wat ik gezien heb, zowel VSDA als DKAS, zoals dat heet, een brief op poten naar de Algemeen Dag. Dagbladredactie en de betreffende journalist gestuurd. Op de site veronamersvoort.nl is een filmpje te vinden dat PA3 AEW in 1979 opnam bij de festiviteit PA6 Kei in Amersfoort. Het filmpje is ook op panel ete.nl te vinden en in het filmpje zonder geluid is als je heel erg goed kijkt er ook nog een geanimeerd over de hobby vertellende piepjonge panel ete te ontwaren. Op veronamersvoort.nl dus en panel ete.nl gaan we nu als het qua tijd lukt naar het laatste stukje van de dokter is in in het Engels waarin een algemene vraag over antennes beantwoord wordt. Het is het laatste stuk van het item over loopantennes. All right, Joel, it's question time. We have one here from David, Nancy, 8 kilowatt, Queen, Sierra. And he asks, I put up a new five-band vertical antenna on the roof of a four-story building. Lucky David. It is mounted on an eight-foot pipe that is clamped on the framework of a slanted metal roof section. We have the antenna three feet from the framework. We are not sure of what our results will be until we finish the cable runs. Is the long pipe on the framework something we should have avoided? Uh, buyer's remorse, potentially, or not? Well, that's a good question, and it's one of those that it depends a lot on <laughs> exactly what you're doing. Um, there are two kinds of vertical antennas, multiband vertical antennas. One is that little type that has been around for a long time called a, uh, a quarter wave, electrical quarter wave antenna, mm -hmm. and that has to be fed against a ground system. The uh, ground system can be on the ground, can be buried or on the ground radials that can be, they don't have to be a particular length, but the more the merrier and, and uh, so forth. Or they can be resonant radials that act like the other half of the antenna on each band. Now, if it's a five band antenna and you want uh, at least two per band and four is better, that uh, works out to about 10 to 20 radials. They should be resonant just as if you were building an antenna, so the ends are insulated and so forth. That will work well, and uh, if it's on the 
roof that doesn't have a lot of people climbing around on it, they probably won't even notice. So you can probably get away with that. If you do that, the antenna is somewhat, or the, the roof below the radials are somewhat transparent to the antenna. Mm-hmm. And the fields will be between the monopole and the radials, and it will radiate very nicely. The uh, electrical half-wave antenna, on the other hand, has the other half of the antenna built into it. And it typically has a number of uh, counterpoise rods that are just below the antenna. Mm-hmm. And that, too, will work um, in your situation because the fields will be within the antenna, like from the top of the antenna to the bottom of the antenna and some to the uh, counterpoise rods. It will not be affected particularly by the ground underneath it. So that's um, or the ground of your roof. Now, the other possibility is to try to do, let's say, that quarter wave antenna using the roof the metal roof as the ground system and that is possible but there are a couple things about it one is you need to connect the shield of your coax right below the feed point at the antenna so that the antenna sits on the roof and the connection has to be between the antenna and the roof just below that point to make it work properly so that's Mm -hmm. the center of the ground as far as the antenna is concerned yes that can be tricky because many roofs uh, do not work well as roofs if you drill holes for them (laughs) <laughs> they don't. They don't keep the water out. They don't yeah. keep the water out. <laughs> the other thing is the the person who designed the roof and built it long before you got there probably uh, was not particularly interested in developing a, a good RF uh, ground or counterpoint system. He was trying to keep the water out, and as a consequence, it probably isn't a single large piece of metal. It is probably strips of metal with seams. The devil, you say? <laughs> yes, indeed. <laughs> and. It, unless the person had the foresight, if it were a copper roof or something, to, to actually solder the seams. Highly unlikely. The seams could be um, filled with tar to keep the water out, but that will not give you a full-size metal ground structure to hook to. It, it looks like one, it but looks it electrically, like no. That's and right. it may be worse than that. It may be intermittent. The electrical connections oh. may come and go depending on stresses on the roof or temperature Lovely. changes. So things may be changing all the time. It's a little tricky kind of thing. Now, that quarter wave antenna could work if it were put on the fender of a car. Might not get under bridges, but people use mobile antennas all the time with um, sort of uncertain metal structures underneath them being cars. Yes. And um, they work. And uh, if you have a big enough piece of metal there, it will work like a panel of a body panel of a car, but it may not work as well as it would if it were all one large roof. And particularly since you don't know exactly what's there, probably, it may be very difficult to figure it out. So I guess my recommendation is do one of the things that, that will isolate you from the roof itself. It won't The roof being there won't hurt you as long as you aren't depending on its electrical qualities to be part of the antenna, which yes. you would do if you were trying to feed it against uh, the roof as the ground system. So I think that covers it pretty well. Uh, the, the other thing about it is if you try to do that and you feed the antenna at the top of your 8-foot pole and, and use the pole as the ground, what happens is the, the pole actually ends up as part of the antenna. So all That's of a sudden right, yeah. the antenna is 8 feet longer than the designer thought it would be. It's sort of acting like an off-center fed semi-dipole, if you will, <laughs> and it probably won't be tuned properly. It'll be um, not resonant, particularly on the higher frequency bands when, where that dimension becomes a large fraction of a wavelength. Mm-hmm. So that's another issue. So yes. the, the question is, the best approach, in my opinion, is to isolate the ground system from the physical structure of the mounting pipes and the uh, roof structure by having a counterpoise or a set of resonant radials that will act as the ground system for the antenna.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om half elf ochtends herhaald.